Kalau kita bicara mikroplastik yang ada di Teluk Jakarta, mulai dari air, permukaan, itu ditemukan ada mikroplastik. Di air kolom, kolom air di antara dasar dengan permukaan, itu ada mikroplastik. Di sedimennya ada, di mangrove ada, karena kan kita punya wilayah mangrove nih paling nggak yang ada di wilayah Jakarta mainlandnya ya, di Muarangke. Kemudian yang ada di ikan, itu juga ditemukan. Bahkan di ikan kepala timah sekalipun, yang paling dominan ada di perairan sungai, sampai pesisir, itu mikroplastiknya sudah ada. Ketika plastik ini e, dipaparkan, dia akan mengganggu saluran pencernaan secara langsung. Bisa clogging, e, tersumbat. Jadi, satu makhluk hidup itu, kalau misalnya mikroplastiknya terlalu banyak, dia akan merasa kenyang. Kenyang, tapi nggak ada nutrisi yang masuk. Kan? Jadi, kayak menyiksa secara pelan-pelan. Mikroplastik itu, Ini seperti bom waktu. Artinya, ini tidak terlihat, tapi ntar makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, mungkin nggak sekarang. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, dar. Baru ketahuan, oh ternyata ini, mikroplastik tuh dampak yang sebenarnya tuh ini, dan gigi kita jumlahnya semakin lama semakin meningkat. The particles that I found were um, largely fibers and so many uh, routes of contamination. Um, it could be coming from the water purification process. There's also atmospheric fallout. Um, so there may be um, particles that are kind of <clears throat> fibers especially, but also tiny little fragments uh, that can kind of fall out of the sky um, and maybe get kicked up uh, by just dust. Yeah, I mean, I certainly don't want people to be afraid of their tap water. Every, you know, nation has a different, you know, purification system, different standards. Um, I really think the best way of dealing with this problem is to just reduce the overall amount uh, of um, unnecessary, uh, non-essential plastic use, right? <laughs> 